Maraming maraming salamat Iyon. mga kaibigan at maraming maraming salamat sa iyo, Madam Mika. Salamat, Madam Mika. Maraming maraming salamat, Madam Mika, para sa napakagandang three-point shot oh, na pinasa mo sa amin. Action Jackson tayo. Action Jackson tayo dito. Action Jackson tayo ngayon We're not dito. just casters, we're playing casters. We're playing ca- at the alley at least. <laughs> We're playing basketball, bro. Joke lang, joke lang. Joke lang, joke lang guys. Masaya lang kami ngayong gabi. Kamusta naman ang mga gabi ninyo? Sa tingin ko, i-share nyo na yung stream natin dahil live tayo ngayon sa PH Nationals Facebook page and syempre, like nyo na rin ang Instagram, pati Twitter para sa mga updates na makikita nyo dyan, yung mga posters na pinopost. At syempre, maraming salamat na din sa ating mga studio audience na nandito ngayon sa Garay Studios. Ba? Iba ang updated mga kaibigan at iba ang may alam ng storyline dito oh, sa The Nationals kasi alam mo, kung ikaw ay nanonood, alam mong nakalimutan ni uh, Chuck Nu yung pangalan ng kanyang boss. Ay, oo. Oh, oh, oh. Marami tayong storyline dito kung makakapaglaro pa ba ng next season dito si, si Chuck si Nu. <laughs> Dahil na, hindi niya kilala si Bossing. Hindi niya kilala si Bossing. Pero kanina, ano kanina kilala niya to. Kanina kilala oh, niya. Oh, wala kilala improve. niya. The improvement. Nag-improve, the improvement. And yun yung ginagawa dito ng The Nationals. The improvement for these players to actually play in bigger leagues. Kapag ka kunyari ay... Uh, para rin sila. Mga oh, ganun. Correct, correct. It's to set them up for a bigger, bigger stage. A bigger stage, correct. So, let's see, ladies and gentlemen, most band heroes for uh, for uh, our tournament right now is Harriet, Kaja Cho, Lunox, and Gra- Tabla, Grok, Kimi, and Leomoid. Pero I do want uh, to emphasize the mage bands dito. Kuya Thurs, Lunox, at saka Harit na hindi talaga pumapasok, ladies and gentlemen, sa tournament. Bira tayo makakita ng mga Harit plays, no? Oh, mahirap talaga kasi hulihin. At the same time, we have a lot of gifted Harit play, players. players dito. Oh, naman. Nakapag ka nahawakan nila yan, parang aantayin mo nilang sumigaw yung victory. Oo oh, nga eh. eh Siyempre naman, at even though nagkaroon ng nerf, Kay Harit, di ba? Ramdam mo pa din yung kalakasan niya dito. Even the Kaja ay tabla sa Harit dito. The early game wave clear plus the early game uh, sabihin nating um, pick off mm-hmm. na meron ay Kaja. Talagang nakakatakot. And even the Cho na uh, sinabi natin nung mga nakaraan and dahil sa Purify, baka di na makapasok. Pero ang ginagawa ng mga teams, binibait lang nila yung Purify. Kapag may time journey, binibait lang din nila. Okay. So right now, the most contested heroes are Akai, Kari, Grok, Leo, and the Diggy. Mm-hmm. These are heroes na kaya talaga mag-set up into the early game, especially the Leo more Diggy Correct. as well as one of the heroes na kaya mag-control ng isang buong teamfight with just a press of a button. Which is the Time's Journey. Time's Journey and do you, you also have the ca- the carry as well, Kuya Thurs, na alam mo, proven and tested natin yan, man. Kaya din mag-invade ng jungle dahil nga dun sa true damage, lalo na kapag nag-proc pare ko eh. And mind you, umuuso ngayon yung uh, jungle item, yung nimble blade. Yeah. Sa mga carries natin na at least kahit papano, nabibigyan sila ng extra mobility sa labas. So ayun nga yung sinasabi natin Kuya Manjin, there's a lot of depth ngayon in terms of item building. Hindi lang yan sa draft. Yung draft natin ngayon, I'm, I should say na it's one-dimensional. We've reached a point na yung meta natin ngayon talagang stable na, consistent na, hindi na siya pabago-bago ng heroes. We have to wait for another major patch para mangyari yon Or, But for the items, oh, oh, oh. sky's the limit. You can do whatever you want as long as pasok siya sa tema ng hero mo. And pare ko, ya, kung iisipin natin nung unang araw dito, June 26 uh, ng The Nationals, nakita natin kung paano nag-set up yung PLDT Smart Omega ng panibagong Uh, panibagong playstyle, pati magong meta, utilizing uh, utilizing the mask, yes. ba diba? binibigay nila lahat kay Parin mm. Toshi, ba diba? Exhort as well with the Kadita. Ngayon, medyo nare-read na sila ng mga ibang nga, ng mga ibang mga teams. Pero, ano na naman ang mayahati dito ng Bren E-Pro na dumabalik na naman tayo sa Franco pick, Parin Toshi? Meta setters, ito yung tinatawag natin pareho sa PLDT Smart Omega and Bren E-Pro. Ah, meta Now, setter. the storyline is, sino ang makakapag-set up ng bagong understanding sa second half ng ating conference number one? Ah, pwede, no? Kasi nga, parang nauso yes. nga, parang nawala nga rin yung ano eh, yung Claude, Diba? Parang mas carry na ang pinipili ngayon. Kasi parang hindi na umuuso yung mga marksman na kailangan ng big ultimates. Even the Granger ay napipili na rin yun. The big burst, yung mas gusto ng mga teams. Sumasabog, yun yung gusto nila. Explosiveness. And we Explosive. are about to have our draft, Granny Pro. Fresh is PLD Spartan Omega. Game number one, drafting on. 
Grabe, ang dami talaga ng PLD ni si Manu. <laughs> Wala pa si Kuya Dali dun sa picture. Paano ko nandun si Kuya Dali? Pero sige, atin ang tingnan, ladies and gentlemen. As we can see, Exhort Kenji and Dale, a.k.a. Kuya Dali, tawag namin sa kanya, eh, nagahanap dito ng mga ibaban nila as they do go for the Franco and Mi Ban, pare Koy. Uh, ito lang yung mga pinakaayaw ng PLD Smart Omega na magawa ng Brent E. Pro. Just set up the fear sa mga utak nila na baka mahok tayo na Franco, baka mahok tayo na Franco. Baka lang, baka And lang. at the same time, ito din yung playstyle na hinahanap ng Brent E. Pro, the run and gun game. Ah. Ito yung tinatawag nga natin, which is the Kimi plus the Diggy, tapos pag nakuha nila yun, medyo mahirap. Kasi tingnan mo, iniwasan na nila kasi sila yung first pick. At Correct. meron two picks dito yung BRE. Pwede nilang kunin yung Kimi picking. at yung Diggy sa slots na yan at wala nang magagawa dito yung PLD sa Smart Omega. Na napakasakit nga naman talaga. You have the box out of the stars and plus the energy transformation damage output of the Kimi na binuff nung ating uh, bi uh, latest na biggest uh, patch ng ML. Ngayon, open ang Lunox dito. Open ang Harit dito. Makakakita pa tayo ng mga ganong Mage Parikoy dahil ngayon, Cho ang setup hero ng PLDT Smart Omega which is actually a counter pick for Bren E. Pro. And it was a deny pick as well. Oh, oh, oh. Para kay Hayes. So Esmeralda and the Harith oh. two of the best mages na meron ngayon. Pero si Exhort hindi nafi-face si Exhort dyan just because si Exhort meron siyang Kadita. Ah, Oo, oh, gamit na gamit ng Kadita ni paring Exhort dito. Pero ito kaya ito sa Dalawang counter pick din para sa Bren E. Pro dahil gamit na gamit din ni Exhort yung Esmeralda at saka Harit dito. So nagkakaroon tayo dito ngayon ng para mga switching of uh, picks para dito sa dalawang uh, sa dalawang team natin. Ano ang sagot ng PLD Smart Omega? It's going to be the Akai and Minotaur Classic Tank setup muna sila bago yung kanilang carry. Tinanggalan na ng PLD Smart Omega ng dalawang tank agad dito yung Bren E. Pro. Para ngayon, ang hirap na mag-secure ng isang decent na tank para sa kanila. Naban yung Franco, naban yung Grok, naban yung Kaja. Oo, oh, oo. Oh. Digi na lang ata yung open na meta tank dito as of now. Ay, oo oh, nga, no. Mm. Parang inubos nga talaga lahat. Ah, Apat na tank yan. Ay, hindi, lima. Mm. Alam mo, Kuya Manjin, ang iniisip ko nga dito, for the side of, ano, for the side of Bren, kailangan nila tanggalin agad dito. Digi. Yung carry for the side of, ano, for the side of PLD the Smart Omega in terms of the second rotation natin sa banning. Kasi kung iisipin mo, kapag nakuha nila yung Esmeralda, yung dapat nilang pinaproblema, tinatawanan lang nila, tinatayuan, kasi kayang-kaya i-burst daw na isang carry at sa Esmeralda with the stacks. Totoo, Totoo ka dyan, running. tamang stacks. Even the DK and even the Harit, Kuya Turs, napakadali lang din kasi iwasan ng Synchro Fission with the Phantom Step, pare Koy. At tinanggalan pa ng isang tank dito ng PLD Smart Omega. Aba! Yung Bren E Pro, wala na din silang lalita. Ano na ang kukunin dito ng Bren E Pro? Tigreel na lang! Tigreel na lang ang naiiwan, Kuya Pwede. Turs. Pwede, pwede din silang mag-Hylos kung gustuhin nila. Pwede, old school Hylos. Hylos. Pero Kuya Turs, ha, mind you, Toshi having the Granger, the Kimi, and the carry on his arsenal, nakakasabi mo lang, pwedeng mag-carry dito ang side ng PLD Smart mm, Omega. Pero, I like, I like it. Pero Kuya Turs, kung nag-uubusan ng tank para dito sa PLD Smart Omega, inuubos naman ng Bren Epo yung mages na pwedeng gamitin ngayon ni paring Exhort. Mm -hmm. Nilimit nila. Sabi nila, may Esmeralda kami. Kapag nahuli nyo kami ng isang magandang uh, Akai Ulti, which is the Hurricane Dance, pwedeng tumalo na lang bigla si Karita, sumisid siya. Oh, At kapag sumisid si Karita, medyo mabiburst yes. down yung Esmeralda agad and probably EJ as well. And of course, the, the, the Karita is actually the main hero ko yun na nagtanggal sa Bren E Pro sa MSC because of the Breath of the Ocean. Kapag nag-falling star moon ka kasi, pwede mong set up lang ng Breath of the Ocean yon at wala na mangyayari doon sa Esmeralda, pare Koy. Magiging masaya ba, mga kaibigan, ang PLE Smart Omega dito kapag nakuha nila yung Lunox at yung Claude? Masakit yes. yan, masakit yan. Do? Yes, magiging masaya sila. Best marksman, one of the best marksman in the game right now and probably the best mage na meron ngayon na hindi nakuha ng Bren Ebro. Masakit yan. Medyo maganda ang uh, tira ngayon ng PLDT Smart Omega as they do, uh, as the, they do have their uh, sabi nating setup mula dito sa Akai at sa Minotaur plus the Blazing Duet. And actually, Kuya Turs, oh. Oh. Mm. anong natitira para sa Bren Ebro? Well, they still Kiro have... Kiro ni Coco. 
they still have yung hero ni Coco na hindi natin uh, paalam Hellcurt? kung anong pap kung anong gagawin nila ngayon. Hellcurt? Pwede sila mag-Hellcurt. Pwede silang mag-Tam. Hellcurt. Hellcurt. Oh, okay. Hellcurt. Hellcurt. Hellcurt ang kanilang pinili dito. And looking at the draft, mga kaibigan, eh, lagay nyo dyan sa comment section kung, kung ano sa tingin nyo. ang nag-draft ng mas maayos dito. Okay. Let's uh, put this objective. Parang tabla eh. Parang tabla yung draft eh. Dong eh. Oo, oh, tabla yung draft. Pero kung maisipin mo dito, Diggy is a good answer para kay Apay. And having that one less lockdown na meron dito sa side ng PNT ni Smart Omega, medyo mahirapan sila mag-set up ng control. Yeah, and actually, a Hellcurt is a good answer to the Lunox then. So, mm. parang sabi ng PLDT Smart Omega, sige, kunin nyo na lang yung best mage. Kung baga nagkaubusan ng mage at nagkaubusan ng tank dito, paring Thurs eh. So, both of these teams, meron talagang specific strategy na may tina-target isang player para doon sa uh, both of, uh, para sa kanya-kanyang kalaban nila. At isa lang halos yung stun dito ng, ng side ng Bren Epro. Ay, oo nga. Which is technically the Falling Star, Moon. Falling Star Moon. At kapag ka nabato ka ng Meteor, i-finish na. Finish na. Actually, they do have the the first skill ay yung uh, stun, yung veins na meron ang uh, well, that is, uh, isang beleric. Meron root yun eh. Yeah, that is uh, immobilized na mm. status. And they do have, they still have the reverse time. So they can uh, catch the show with that. Yeah. So looking at the draft right now, I do feel na medyo pata sila kasi kung iisipin mo the Claude to the Belleric oh, nga, the eh. Diggy to the Akai and the Minotaur nagkakaroon lang ng mga um, tamang counter counter uh, so ako naniniwala ako dito na medyo kailangan iset up ng uh, Pilot Smart Omega yung kanilang mga stunts in a conservative fashion paano nga bang conservative fashion kunyari nakahuli si Akai ng isa oh. na ipit niya force out the Diggy na gamitin niya yung time's journey tsaka dun pumasok after nun yung Minotaur with this Minowan Spirit. Ubusin muna lahat mm. ng mga pwedeng pang-counter bago pumasok. That is the, the way key. para sa PLDT Smart Omega. Pero look at this, ha. Bren Ipro, nakita mo yung upo ni Kuya Hayes? Mm. Yun na yung upong galit, men. Upong galit. Yung taas pa, ah. Tinan mo naman si Crips dito. Hindi pa nag-start, nakapokus na. Nakapokus na. Si Kuya, ano din, si Kuya Exhort din. Plus Kuya Kenji. Mm. And as we do have heat dito, na tamang chill lang. And Toshi, na tamang chillax lang din. Sa ba ng gilid? Ayan na. Tinaas na rin ang pako. Ito, naniniwala ka ba dun? Pag naglala, pag gamers ka, pag tinaas mo yung pako mo, parang lumalakas ka. Oo. Oh, kasi alam mo, alam mo bakit? Parang legit yun eh. Alam mo bakit? Bakit, bakit? Kasi nakataas yung pako na tinalo ko kayo eh. Ah, kaya pala. Hmm. Kaya pala nasira yung upuan. Ano? Oh, alam mo. <laughs> kaya pala nasira yung upuan. <laughs> Boss, direct, pasensya na kung nasira ni Batos yung upuan ng roll swap ha. Di namin kasalanan yun. Pero okay lang, bayad naman siya sa TF. Alright guys, kami po ay nagbabalik dito. Sa ating game, PLDT Smart Omega versus Bren E. Pro. Pakilala ko muna, pare ko, Yelly Hayes. Ang gagamit dito ng Beleric, si EJ. Gagamit ng Digi Coco as the Hellcurt. UG will be using the Esmeralda and Repo as the Harit. Aside ng PLDT Smart Omega, it's going to be Kenji on the show. Heat as the Minotaur, Kripsu, Pili Akai. Lunox, ang gagamit ni dito ay si Exhort and Toshi will be using the Claude. Nakita natin, na, nakapag-flicker doon agad si Kenji. Medyo natakot siya sa kanyang buhay. Natakot siya sa kanyang buhay. And Coco, actually knowing Hellcurt sa uh, capability, parang ma-stack siya agad doon. Pero mukhang may laban agad doon. Exert falling low as we now see. Naku po, napakasakit naman ng Thousand Pounder para doon kay paring Coco. First blood for both of the teams. Tamang exchange lang pero nakukuha ata ng gold ay ang side ng Bren Epro. Okay, so EJ, UG, medyo nagkakaroon sila ng magandang time dito sa may baba kasi magbabato lang ng mga bomba dito ng time bomb. Jabomba! Si EJ ng Jabomba at kapag ka nangyari yun, eh medyo mapapatakbo si uh, Kuya Toshi. Yap, 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 yap. Napakasakit talaga ng Jabomba na yan. Kuya Toshi, proven and tested natin yan. One wave bago pa lumabas yung mga jungle. Pag na Jabomba mo, na -jabomba. Yung, mga, yung, mga, yung mga minions, parang 3 seconds advance ka. Ganun kasakit. Heat. Kalahati ka agad yung buhay dito because of the Jabomba na meron si paring EJ. Si EJ meron sa dito medyo binabaril-baril niya si EJ. Ah, si Toshi, binabaril-baril niya ng unti-unti dito si EJ. Kung baga, alam niya naman na kapag walang time bomb, there is little to non-physical damage correct. that will come out from EJ. Yes, correct ka dyan, pare koy. Pero look at this, ah. Bren E Pro doing the switch. Helcurt actually going to the mid lane. And if you, kapag ginawa mo kasing ganitong klaseng, uh, ganitong klaseng switch, gusto mo na merong spam 
yung ipapapunta mo sa mid at pasok na pasok yung uh, Hellcurt doon mm. because of the deadly poison stinger. Ngayon, PLDT Smart Omega, namang chillax lang muna sila dito. Siguro paparm na muna na si Kuya Toshi having that blue at mukhang papasok na si Minotaur sa ating mid lane. Okay, Crypt. So dito, medyo nagtatago dito sa may bush. Keith, mga kaibigan, marispatan siya dito ni EJ. EJ with a well-timed bomb. Napigil nung isang bomba na yon lahat ng aggression. Correct. Tamang isang bomba lang. Pero eto, the thousand pounder, papasok si Cripsu dito. Pero mukhang chillax na. Oh, tumama dito yung pagulay ni Kuya Yeli Hayes. Cripsu falling low. Here you go. Pumalik dito with the reverse time. Ikot si Cripsu. Mamba out using the hurricane dance. Here we go. There's going to be the knock-up. That's the DJ time journey for EJ to save his allies. Pero yun na. Yung sinasabi natin, Minuan's Fury set up as the way of the dragon coming out from Mr. Kenji. But the oh! tower is there. To secure Rebo, Doc Rebo, babalik siya dito with the Synchro Visions. Samahan mo pa si Paring Yuji. And there you go, three heroes falling down para dito sa PLD Dismant Omega. Nice combos mula dito sa Bren E-Pro. Ito yung Bren E-Pro na kilala ko. Nakapagkamukhang alanganin yung teamfight na nakukunin nila. Mababaliktad pa nila and Rebo doon just abusing his low cooldown timer para lang makuha yung kailangan niyang kills to snowball yes. into the mid game and unfortunately for uh, Kenji yung way of the dragon lumapit doon sa tower mismo so with that hit na meron yung tore nabaliktad pa ng bahagya ni Doc Ribo mm, Doc Ribo mga kaibigan the doctor is in the doctor is in if you doctor doctor i am sick call, call the doctor very, very quick, quick. Doc Ribo. Par parang, parang dalawang doktor yung tinawag niya dun, men. Oo oh, na nga, pero oh. mamaya. Oh, grabe oh, naman yung... Ano, Jabomba Twins! Binomba na... Jabomba Twins, oo! Oh. Grabe yung Crypto, sige, sasaluhin ko pa ng pangat to. Oo oh, nga, pero may sakit. Boy, uh, yung mga Jabomba na yan, kaano yan, ha? Masakit talaga, 450 yan, if I'm hmm. not mistaken. At kapag kakunuha niya yung Arcane Boots, may magic penetration pang nakukuha. Ah. Mas sumasakit yung, yung bomba. bomba at an early stage. Nako po. Tignan natin dito dahil may gustong depend sa gawin ng build dito Smart Omega. Here you go, Hurricane Dance. Para kay Cripso dito pero may reverse time. Sabi mo may time journey. Falling Star mo mamba out. Para kay Yano, UG dito. Pero meron mas fury on tree. Plus the place you do it, but no damage whatsoever. Merong heal mula dito kay Yelly Hayes. And mamba out of both of the teams. Walang nagkabatayan. Meanwhile, Coco will just push out the bottom side of the map. Koko dito, ganito talaga yung trabaho niya. Esmeralda, nakakuha niya na yung kanyang Calamity Reaper. Kinuha niya yan for the extra damage and at the same time, the cooldown reduction din. Malaking bagay yan para siyang Esmeralda. Bitin ang damage ka mo, ladies and gentlemen, ng PLDT Smart Omega sa ganitong pagkakataon. At level 5, gusto mo sanang rumaratrat lang ng bala si paring Exhort dito. But because of the Nature Shield plus UG Sustain, paring Thirst, Paano makakabalik ng bahagya dito ang build dito Smart Omega? Hindi bahagya mga kaibigan. Kailangan nila humanap ng paraan para labanan to UG charging up the Falling Star Moon. Binato niya doon sa may Minion Wave. Grabe ladies and gentlemen. This is classic Bren as we can see. Coco nasa top lane lang. Yelay sumaangat dito. Ito na naman si Heat. Full bar siya dito. Pero men, the sustain. Bago umaksyon, protection para dito sa Bren E-Pro. Si Coco dito na iiwan sa ano? Naiiwan, sa kusina. Naiiwan sa kusina, men. Yun yung isa sa mga bagay na maganda dito sa Bren Ia. Yeah. Main player. Main player. Yeah. Para dito sa side ng PLDT Smart Omega, pare. Pasok tayo ulit sa game, mga kaibigan. Coco dito is just farming up. At eto na naman yung Bren Ipro. Nagkukumpula na naman sila dito with the vision na nanggagaling kay EJ. Not really vision, pero ang isipin mo, just having those bumps na sumasabog sila kahit hindi mo nakikita kung sino yon gives you the information na may tao dito, may tao dito. Oh man, kasi yung Jabomba talaga, no? parang sa kakasabi mo nga eh, act as a ward. Mm. Parang uh, warden, CCTV Chow, camera kung baga. Hindi kasi may damage pa. Napakakate at hahabulin ka pa. Homing yan eh. Hahabulin ka pa. To the point na madala mo sila sa isang creep wave na sasalo sa'yo Yun ng damage or ipapasalo mo sa isang tank. And yung creep wave mo, malulugi ka pa si maubos. Pero eto, One run with the great one, Coco! Napakagandang pitas mula kay Toshi dito, utilizing the blazing duet to get the Hellcurt. Pero may bawi si Yuji. Nagalit si Yuji dito. Sabi ni Yuji, inano mo yung kampi ko. Sabi ni ano dito, sabi ni Coco dito, susumbong kita sa tatay ko. Oo, si Yuji. Si Yuji. Si Mage Dad. Oo, Mage Dad. Okay, Yelly Haze dito. Medyo kinukuha nila yung attention ng Turtle dito. Nire-reset-reset nila. 
para kahit man pilitin ng PLT Smart Omega dito yung attention ng Turtle nasa kanila UG on the back lines mga kaibigan medyo inahakas dito si Exhort at kayo lang nakakita ng Esmeralda na nagbabox out ng Lumo grabe si UG dito galit na talaga usually other way around yan eh oo tsaka ang, 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 si EJ din kasi men yung mga Jabomba tayo mo mamaya ah, maririnig mo yan ha mm. wag naglagay siya ng bomba sasabihin niya paturok 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 ayun no. Nalaba, ayun na, wabuli siya, oo. Pre-star, oo. Pre-star, oo. Matic. One star. Oh! Calling star moon. Calling star moon. Pero eto ang baka, ladies and gentlemen. Patarok! Lumabas na naman dito, pero may reverse time. Mahuli ata si Baring Heat. Flicker out, pero oh, pre-star. One star. 450. Men, 400 nga yung damage. 800 nga yun eh. Yung damage nung ano, nung ano, patarok, nung star. Oo, pero men, tatandaan mo 800 yan sa tanke. Malaking bagay na kanyang yun. Actually, parang hindi nga umabot yan. Oh, yan parang no? 600. Grabe. Mga oh, ano lang, 3, 350 lang 350, siguro. 350, oh, Toshi. Oh. Pero ma ang, sa tanke yun, men. O, oh, sa tanke yun. Iba paano pagka hindi na tanke? Masakit talaga ang Masakit bomba. Masakit yun, oh, pero ito si Kripsu. Naku, naku. Oo, oh, oh, oh. oo. Tumalon, tumalon. Grabe yung brand dito. Hawak ka, may technique. Naku, si Hit ang naging target. Miami Hit. Oh! Jabated.com.ph Cripzo running for his life Napakasakit ni Rebo dito At mukhang Bren E-Pro Sabi nila It's time Sama-sama pwersa Feather of Heaven kinuha dito Mga kaibigan ng Esmeralda Mas masakit na ang palo niya Galing Heaven yun Galing Heaven yun Kapag may Feather May Heaven Oh, UG Falling Star Moon Pero alam mo Piling ko si Toshi Sinasabi natin si Exhort Pero tignan mo yung item ni Toshi boy Win, hanggat hindi mo na Kompleto na. Hanggat hindi na bait out yung uh, nature shield dito ni Bellerick, hindi, hindi siya pwede pumasok. Ah, oo, pwede ah, niya lang gamitin yan pang pick off. Eh ah, bakit ka gagamit ng Blazing Duet na... May healing. Oo, may healing, healing galing. galing. Naku, huli ata si Mage na UG dito. Kakasabi lang natin, Toshi going for the Blazing Duet pick off. Ito na si Clips on main target dito na side ng Brent E. Pro, pero Townsend Pounder out. Easy pick off para kay Toshi and Exhort. Hindi naman matatakot dito mga kaibigan yung side ng Bren E-Pro na lumaban no, knowing that walang uh, blazing duet as of now. Well, nagkaroon na agad. Pero still, Cripso dito. Hala! Medyo nandun siya at Lord is there. Nag-spawn na siya. Andun pa rin yung katawan ni Yuji. Mga kaibigan, tinatapak-tapakan dito ni Heat. Pero, men, ha, yung rotation ng PLDT si Mike Omega nangunguna dito. Tignan mo yung show. Sa top lane lang, galawang ko ko. Si Kuya Kenji. Tamang chillax lang siya dyan. Kayang-kaya niya kasing magmamba out dyan eh. Mm. Kasi wala namang papatay sa kanya kahit yung Elkoid. Kayang-kaya niya mag-shunpo-shunpo -shun lang oh, eh. Oh, reverse time. Oh, double star. Double star. Double star. Double star. Double star. Double star. Mm. Mm. Two stars. Sakit, sakit. One game, two stars. Sakit talaga yung mga jabomba, boy. Mm, bomba yan eh. Lala, matanda mo sabi ng sex pa, may bomba mo. Oh, tama naman. Sakit yun. Masakit yun. Oh, pero Rebo, just getting. <laughs> mga kaibigan, yung buff dito. Rebo. Alam mo, men, si Rebo dito, medyo ML na ML. Eh. ML na ML na si Rebo eh. Dok, Dok Rebo eh. Pero eto ah, si Cripsu boy, the ultimate ano, the ultimate sacrificial box out. Mm. Yung mga box out niya dito, parang kaya pa siyang patumbahin o kaya, o oh, talagang sinasay ko niya lang. Parang ah. sinasay ko niya lang yung kalaban niya eh. Si Exhort dito, medyo hindi talaga siya nakakahanap ng seta para sa kanya si Cripsu dito. Napilitan gumamit ng sprint para makalayo. Grabe si Kripsu boy, si ano, Kripsu box out. Mm, Kripsu box out. Alam mo, kanina pa niya nilalagay sa killing niya. Doon, Sana nga ano yun, no? oh. At sobrang confident niya na hindi siya mamatay. At yung na-reset pa, yung jungle monster dito, hindi ko alam kung bakit. Pero na Bale, pang stacks yan, pang stacks. Pang stacks okay, Claude yan eh, Claude yan. Oh, ito yung Claude oh, monster eh. Ano, pa, ano paano ba? ba, paano ba, paano ba? Ganito kasi pag Claude boy, oh, pa, inire-reset mo, pang stackers ka lang. Kasi ah. pag 10 stacks, masakit yung ano mo, blazing duet. Tsaka, ang bilis mo gumalaw, para ka na sprint. Ganun kasi yung... Ang galing talaga. O, ayan o. Ang galing talaga ng mga player na isang hero na yung ginagamit. Stackers talaga yan o naman. O, Peder of Heaven. O, pag may Peder, may Heaven. May Heaven. Pagka may Heaven, may Heaven. Nakuhuli ata ang gulay dito. Inikutan yung gulay. Mga kaibigan, ah, din na yung journey. Pero nice hit mula dito kay Exhort. Nagpagabi si Coco dito. Naku po, nawala na ang mga kaibigan sa parang Exhort. Pero look at this, Mr. Heat. With the Clutch Pino and Spirit to set up the kill Para dito kay Mr. Claude Pero ayun si Hit na may iwan Ang baka makunat na naman ang baka Pre-Stars Ay naku naglabas pa ng spada Pero men into the top lane Kenji ladies and gentlemen 
Tamang tulak. Tamang tulak. Kenji, ipupush mo ba yan? Sure you, Kenji? Mm. Ayos ba yun? Opo. Mm. Pasa ko pa yun. Oh, pasa, pasa mo yun, pasa mo yun. Okay. Grabe si Kenji, boy! Oh. Bumasag! Hindi naman namin kailangan na lumaban ng harapan eh. Kailangan namin lumaban ng patalikuran. Totoo! Tumalikod sila! Hindi sila nagbigay ng pakialam sa tori nila. Talikod, Jenny! Talikod, Jenny! Grabe si Kenji dito, basak swasak. Oh, pero oh, na lasit. Dok Ribo, Dok Ribo. Oh, Dok Ribo, oh. oh. Pero may Dok Ribo! Do Ribo. Kritsu, oh! Thousand pounder out! Grabe naman! Oh, si, oh. oh si Kenji. Oh, grabe ah. si Kenji. Ah, connection. Co connection, the box out connection. Nag, 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 nagsasaluan sila. Nagsasaluan. Ah, ayan tawag dyan, Kuya Thurs. Pag may problema ka, problema din ang isa. Oh, Tunay din. na bargada. One for all, all, all for, for one. one. Oh, pero you lord. Ito, malaking problema to. Kailangan ah, to, 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 talaga to, to. pasanin ng PLD ni Smart Omega itong Lord na magkakasama sila. At kinukonvoy, mga kaibigan ng Grabe. Pro. Ito na, the back up is real. The back up is real. Tinan mo yung Lord dito kung maglakad, oh. Gangsta. Mm. Awak, ira. Mm. Eto, tinan mo. Umiikot-ikot. Tamang ikot lang. Tamang Sinaparing ikot. Oh. Tamang ikot lang. Oh, oh, oh galit na! Up, up, up! up. 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 Pero tingnan natin mga kaibigan ni Ilana naman. Si Paring Cripso nandito si Elay. Sali ako! Sali ako! Sabi ni Elay. Nawasak na ang Lord dito. Half health ang tower. Pero wala ang nagkapatayan, ladies and gentlemen. Patro! And, ito, Yuji and Coco. Pinupush out nila lahat ng lanes na pwede dito. Hindi ko alam kung bakit pinipilit ng Burn e Pro ngayon. Itong top at yung mid. Kasi meron pa namang second tower dyan sa baba. Oh, And uh, as we are seeing right now, Coco is going to the bottom lane. Para kunin yun, pero here comes the fight. Pero mukhang may gustong ipit dito. Umiikot si Maring Cribs. Sungo na mawala dito si Maring Eli Hayes. Tapos si Natoshi dito. Napakaganda ng setup na naman. Na Minuan's Fury ni Maring Hit. At tatlo ang mawawala dito sa Bren e Pro. Lumalaban lang si Yuji. Pero mababaril pa rin siya. Sabay sinasapak-sapak-sapak. Triple kill para dito sa PLD to Smart Omega. Toshi with a one for an eye, ladies Yun and gentlemen. Yun ang sinasabi natin, conservative place. Gamit ng isang ultimate, tapos parusahan mo sila pagka wala na yung TJ, which is the time's journey. Tsaka doon, kahit na, gina, kahit na ginamit ni Coco yung padilim doon, hindi oh. kailangan magpadilim kung marunong ka magdabo. Oo. Oh. Nagdabog, 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 nagdabog lang. sa dilim. Nagdabog sa dilim. Ito na, Kenji and Company, napakasakit na ni Kuya Toshi. Ito na, ni Exo. Tinapos na yung laro, tinapos na yung ML. PLDT Smart Omega, getting game number one, GG. Ayan, yakapan mga kaibigan. Ang tunay na barkada. Nagyayakapan. Nagyayakapan. Nakita mo yun, nag-appear sila, hindi tumama. Hindi tumama. Pero nila nagtumama. Grabe yun to. Grabe. Grabe. Men, one clash to rule them all. Tsaka, alam mo kung sino nagdala? Sino? Yung box out combination. Oh, alam mo, Min. Cripsu, tsaka, yun. ano, tsaka hit the box out the kings. The box out combination. At tatandaan mo din si Kenji, wala siyang kahit anong ginawa in terms of kills. Pero, in terms of push, natulak si niya dapat lahat ng itulak. Tulak ka bigin. Sinahe ko niya lahat, Kuya Thurs. Grabe si Kenji dito. Sure you, Kenji. Oh, sure you, Kenji. Well, Si Coco naman dito, maganda din yung pinapakita niya. Pero alam mo yun... Wala siya na itulak eh. Yung Hellcurt kasi dito medyo, li, uh, medyo limited eh. Medyo limited yung magagawa talaga ng isang Hellcurt. Well, you counter the uh, the Lunox. Oo nga. Pero aside from the Lunox, sino pa yung kaya mo pigilan dito? Tsaka pare ko ya, speaking of Hellcurt show, yung show kasi, pwede niyang Psycoin lang yung Hellcurt eh. Hindi siya papalag sa Hellcurt. Mm. Kung baga... Dash in, dash out lang siya. Tapos shun po, shun po. Pwede niya sipain. Unless masilent siya ng Hellcurt. Pero kapag hindi nangyari yun, talagang ano, tagilid sa, ano, tagilid sa dribble. Oh. Si Coco. One kick to rule them all. Yun yung ginawa nila dito. Yelly Haze nasi pa siya palabas doon sa may tower, sa may base. And that is going to be the game. MVP of the game natin dito is going to be Toshi, Toshi. the marksman, Adrian Bacalio. KDA is at 4-2-4. Kill participation percentage, 73%. 73. Network is at 10k. Grabe si Toshi dito, no? Yung kamay niya dito, no? Ba babaril na eh. Mm. Baril na baril. Baril na baril na siya dyan eh. Dyan pala kinuha ni Kuya Sus yung kanyang... Yung uh, kanyang pose. pose. <laughs> Wala. Ngite, ngite. Ah, si Sus, si oh, Sus. <laughs> <laughs> so, yun nga mga kaibigan. Magbabalik tayo for game number 2 netong series natin which is Bren E. Pro versus... PLDT Smart Omega. Magbabalik kami after a very short break. Huwag na huwag kayong alis. Diyan lang kayo.